डिसीजन आर द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लिटरली फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं एज अ स्टार्ट टू गेटिंग मोर एक्सपीरियंस एव रियलाइज यू स्टार्ट टू गेट पेड फॉर योर डिसीजन एंड नॉट योर टाइप आइडियली होना ऐसे ही चाहिए कि जैसे जैसे आपका ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता जाए आपको अपने एक्सपीरियंस की वैसे डिसीजन पे पे किया जाए रन टाइप आज हम बात करेंगे मेरा डिसीजन करने का मेंटल मॉडल क्या है और एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होते हैं जिन्हें हम फोर्स कहते हैं हाउ दीज मॉडल मॉडल हेल्प मी मेक द बेटर डिसीजन फॉर माई सेल्फ असल मेरा नाम अहमद एरे एंड आई एम दी ऑफ कोजेंट लैब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होते हैं फॉर एक्जाम्पल रेपिड फ्रेमवर्क है जो कि जिसका फाइव स्टेप फ्रेमवर्क है एक स्वाट एनालिस होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स ये सारे मेरे एक्सपीरियंस में वो कैश नॉलेज के लिहाज से तो ठीक है लेकिन रियल वर्ल्ड में इतना अच्छा मैप नहीं होता है प्रॉब्लम पे वाइल आई स्टार्ट फ्रॉम दीज इन द स्टार्ट लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्रेमवर्क मेरे लिए तो काम नहीं करते इन द लास्ट टेन ईयर्स दिस इज हाउ आई हैव मेड माई मेंटल मॉडल्स टू मेक माई डिसीजन एंड हेयर इज हाउ यू कैन डू इट एज वेल नंबर वन चूज द हार्डर पाथ बड़ा सिंपल है कैनिवेंट लेकिन असल में बहुत मुश्किल है जब भी आपको उस कोई दो चीज़ों के दरमियान में डिसीजन करना है ना आपके ब्रेन का इंस्टिंट ही है कि वो हमेशा आपको नच करेगा कि आपने आसान वाली चीज़ कर दी है एंड दिस इज लाइक लिटली डूइंग द ऑपोजिट ऑफ इट इसमें आपको ऑफ कोर्स ये ख्याल रखना पड़ेगा कि डोंट डू द हार्ड थिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग हार्ड डूइंग द हार्ड थिंग यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक साइड पर एक एब्सोलूट विनर है और दूसरी साइड पर यह है कि यार इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी तो ऑफ कोर्स यूज योर कॉमन सेंस लेकिन जनरली The harder thing is the better thing to do in terms of decisions. जो आपका अपना ब्रेन आपके रिश्तेदार जो आपके लिए केयर भी करते होंगे वो भी हमेशा आपको सेफर या ईजियर थिंग की तरफ पुश करेंगे तो दैट इज़ वाई डूइंग द हार्ड थिंग इज हार्डर लिटरली फॉर एग्जाम्पल बैक इन ट्वेंटी फोर्टी वैन आई वॉज थिंक ऑफ गेटिंग माई फर्स्ट जॉब तो मेरे पास दो ऑप्शन थी या तो मैं अपने शहर मैं मैं उसको इस्लाबाद में था या तो मैं इस्लाबाद में ही रह के किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट कर सकता था या फिर मुझे बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी लाहौर में एट आई हैड टू रीलोकेट फॉर दैट तो ऑफ कोर्स रिलोकेट करना बहुत मुश्किल है अपने घर ही कंफर्ट में बैठ के चीज़ों को घर से ऑफिस जाना बहुत आसान है तो मैं हिस्टोरिकली आई टुक दैट डिसीजन ऑफ स्विचिंग माय सिटी मूव इट टू अ न्यू प्लेस एट दैट इज़ रियली वर्कड आउट फॉर मी सो ये दिस वन इज इन माय पास्ट जहाँ पे डूइंग द हार्डर थिंग हैज़ एक्चुअली वर्कड आउट दूसरा मेटल मॉडल है चूज अ थिंग विच हैज़ अ बेटर लॉन्ग टर्म अप यानी कि अगर एक अगर आपके दो डिसीजन हैं इनमें से एक साइड बिल्कुल शॉर्ट टर्म है एक साइड आपका लॉन्ग टर्म है यानी कि शॉर्ट टर्म में वो आपको इतना रिवॉर्ड नहीं कर रही लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है तो ऑलवेज 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 सोए टू वर्ड्स अ थिंग विच इज़ मोर लॉन्ग टर्म इसमें आपके पर्सनल लाइफ के डिसीजन हो सकते हैं आपके दोस्तों के डिसीजन हैं मे बी चूजिंग यूर स्पाउस एंड वॉट नॉट ऑलवेज डू द डिसीजन इन फेवर ऑफ द थिंग विच कैन सर्व यू इन द लॉन्ग टर्म और उसका फायदा ये होता है कि इफ़ यू डू इनफ ऑफ दीज डिसीजन यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट से यू डू फाइव स्पेसिफिक डिसीजन एंड ऑल ऑफ दैम वर लॉन्ग टर्म तो आपको नहीं पता कि फ्यूचर में लेकिन जैसे लेट से आप आज दो साल बाद आपके पहले दो डिसीजन का फ्रूट आपको आज से दो साल बाद मिल जाए आपके बाकी तीन डिसीजन का आपको फ्रूट लेट से आज से सात से आठ साल बाद मिल जाए जो कि अदरवाइज आपको कभी भी नहीं मिलना था इफ़ यू वर्ड इट शोज द शॉर्ट शॉर्ट टर्म बाद तो दो तीन फायदे होते हैं इस चीज़ के पहला तो ये कि डिलेट ग्रेटिफिकेशन डिलेट ग्रेटिफिकेशन पे एक और दिन हम डिटेल में बात करेंगे लेकिन डिलेट ग्रेटिफिकेशन जनरली ये चीज़ होती है कि आप कुछ जो भी अपसाइड या रिवॉर्ड मिलना है वो आपको डिले होकर मिलता है जिसकी वजह से यू गेट अ बिगर डोपोमीन हेट एंड इट टर्न आउट टू बी अ बिगर इंसेंटिव इन इट एक्चुअली इज और दूसरी चीज़ ये है कि आपका वेरिएबल इंसेंटिव भी हो सकता है यानी कि यू नेवर नो कि कब आपका वो लॉन्ग टर्म डिसीजन आपके लिए वर्कआउट कर सकता है फ्यूचर में तो दैट जस्ट कीप्स यू इंटरेस्टेड इन द डिसीजन एंड इन द प्रोसेस मेरी लाइफ में इसकी एग्जाम्पल बड़ी सिंपल है दो हज़ार सोलह में एट दी ऑप्शन ऑफ अपग्रेडिंग माई कार और इन्वेस्टिंग द सेम मनी इन सत्य कैच तो आई इन्वेस्ट द सेम मनी इन रियल इस्टेट और मेरे लिए वो बहुत फ़ायदेमंद हुई इन द लॉन्ग टर्म सारी बात है अगर मैं उस वक्त कार ले लेता उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त होता शॉर्ट टर्म में क्रिएट बट इवेंचुअली आई वुड नेवर हैव बिन एबल टू मेक दैट एसेट अगर मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन कर पाता सो या दिस बेसिकली माई सेकेंड मेंटल मॉडल मेंटल मॉडल नंबर थ्री चूज द पाथ ऑफ लीस्ट रिग्रेट मेरा ये सबसे फेवरेट मेंटल मॉडल है अगर मेरी लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स या डिसीजन इस चीज़ में मैप हो सकते हो तो मैं सबसे पहले ये वाला मेंटल मॉडल इस्तेमाल करूँ मैंने ये सीखा है गैरी वी से और बेसिकली ये बड़ा सिंपल है आपको सिर्फ दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या दो डिसीजन के बाद से आप दोनों को सिमुलेट करें आप अच्छे पाँच साल दस साल पंद्रह सा
दैट इज द बेटर डिसीजन फॉर यू दिस इज वर्क मल्टीपल टाइम्स फॉर मी और मेरा सबसे बड़ा डिसीजन जो मैंने इस मेंटल मॉडल से किया है वो था स्टार्ट इन गोजन टैब्स दो हज़ार इक्कीस में मेरे पास ऑप्शन थी आई गुड आई दर गो अब्रॉड एंड एंड वर्क इन अ फैन कंपनी और एट लीस्ट एम टू वर्क इन अ फैन कंपनी और स्टार्ट माई कंपनी आई टुक द पाथ विच वॉज द पाथ ऑफ लीस्ट रिग्रेट मुझे उस वक्त एक्सट्रापोलेट करके ये लगा था कि अगर मैं ये वाला बात देता हूँ तो मुझे इस वक्त रिग्रेट होगा एंड इट टर्न आउट बी ग्रेट फॉर मी सो ये है हमारा तीसरा मेंटल मॉडल मेंटल मॉडल नंबर फोर चूज द पाथ लेस ट्रैवल्ड ये हमेशा आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए अगर बाकी तीनों मेंटल मॉडल्स फेल हो गए तो मैं इस मेंटल मॉडल को इस्तेमाल कर काउंटर इंटोवेटिव एडवाइस है ज़्यादातर लोग आपको ये एडवाइस नहीं देंगे लेकिन ये दिस इज़ वर्ड आउट फॉर मी इन इन मल्टीपल सैलरीज ऑफ कोर्स कॉमन सेंस को पहले फिल्टर लगाना है उसके बाद ये डिसीजन करना है लेकिन अगर आप लेस्ट लेस्ट ट्रैवल पाथ चूज़ करते हैं तो इट एनेबल्स यू टू बी मोर यूनिक आपके जो एक्सपीरियंसेज होंगे वो नए होंगे कम्पेयर टू द पीपल वो चूज द पाथ दैट द मेजोरिटी वो चूज एट दिस के पोजिशन यू इन यूनिक परस्पेक्टिव तो ये थे हमारे चार मेंटल मॉडल्स अगर आप इस पॉइंट तक अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो ये है मेरी बोनस एडवाइस वाट्स यू मेड दिस डिसीजन फ्राम आइर ऑफ दिस मॉडल नेक्स्ट स्टेप मैं जनरली ये करता हूँ कि आई हैव डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट डोमेंस इन माई लाइफ सो फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप एडवाइस के लिए कोई है बिजनेस की एडवाइस के लिए कोई और है परचेजिंग डिसीजन की एडवाइस के लिए कोई और है तो जब आप मैं ये डिसीजन कर लेता हूँ उसका आई कॉल दीज पीपल आप एंड आई आज दम के यार मैंने ये डिसीजन किया ये सिचुएशन थी मेरे पास नाउ यू प्ले द डेविल्स एडवोकेट यानी कि आप यू प्ले द पर्सन हु इज़ गोइंग टू डिसप्रूव मी एंड टेल मी क्या तुम्हारा दूसरा डिसीजन शायद ज़्यादा बेहतर है या तुम्हारा ये जो डिसीजन है इसमें ये फ्लॉ है वॉज यू डन दैट तो उसके बाद आई दिन कमिट टू दोज आइडियल एक और छोटी सी पॉइंट ये कि अगर आपने कभी डिसीजन कर लिया है इतने ज़्यादा मेंटल मॉडल इस्तेमाल करके लोगों से मशवरा लेके भी अगर वो डिसीजन उसके बाद भी इट डजेंट प्रूव टू बी राइट दैन यू डोंट नीड टू बी इक्वेटिस्टिकल अबाउट इट आपको ये फील नहीं होना चाहिए यार मैंने डिसीजन कर दिया तो मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे तो इससे गलती क्या होगी यू शुड बी वेरी स्ट्रॉग अबाउट योर डिसीजन बट यू शुड बी वेरी ओपन टू चेंजिंग दैम इसे कहते हैं स्ट्रॉग ओपिनियंस या स्ट्रॉग डिसीजन वीकली हेड आपको यू शुड बी एज एल अबाउट योर डिसीजन और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में विच विच प्रिवेंट्स यू फ्राम चेंजिंग और रोलिंग बैक योर डिसीजन आफ्टर यू वेड and that will really help you be very agile and adapt to the situation so this is basically some of the things that i've learned in the last 10 years about my decisions i hope these really help you or mujhe bataye agar inme se kisi bhi mental model ko istemal karke aapne decision kiya and how that worked out for you um so yeah uh, thank you so much for watching this video and i'll see you in the next one